我爸是不对，不该怪你酒喝，你自己不晓得说啊？你说你不能喝，他不就不劝你酒了吗？你说你板着个脸，让我妈心里怎么想？白凯，我现在不想跟你说话呀。耿墨池，你也是有身份的人，受过良好的教育，跟长辈说话和气点会死啊？我说了，我不想跟你说话。你什么意思啊？你看不起我家里人啊？那你别来啊！谁让你来的？你这都什么跟什么呀？你是嫌我心里还不够堵得慌是吧？你是想吵架是吧？我爸要是不接纳你，他能让你进屋还给你酒喝吗？他年纪那么大了，就算有做错的地方，你是晚辈，你斤斤计较个什么劲儿啊？我说了不管你家里人的事儿。那你给我摆什么脸啊？我说了，我今天不想跟你说话，你没完没了的唠叨个什么劲啊？你嫌我唠叨，你就别给我摆脸色啊！我妈跟你说话，你爱搭不理的，你自己照镜子。你现在什么脸色啊？我给你脸色看，因为什么你不清楚吗？是因为你爸妈吗？什么叫我爸妈呀？我都嫁给你了，我爸妈就是你爸妈，你什么态度？白凯，我今天不想跟你吵架，我也没心情吵架。你要么闭嘴，踏踏实坐车上；你要么就下车自己走回去。走就走，自己滚回新城吧。白凯儿，你上不上车？啊？你上，滚！耿墨石，你个坏蛋，你滚！有多远滚多远！气死我了！有本事你别回来！回不去了，师傅停车！师傅。怎么是你啊？你怎么在这儿？不关你的事儿。被耿伯池撂下的。你说这个人，把老婆扔在大街上，自己开车跑了，荒郊野岭的，万一出了事儿怎么办？上车吧，我正好去新城，咱们同路啊。你走吧，不用你管。你对我有意见可以。别拿自己的生命安全开玩笑，前不着村后不着店的，你万一上了黑车，我可救不了你、啊。最近这附近发生了好几起女孩上了黑车产生的刑事案件哦。我说你上车吧，你就只当不认识我，但我必须把你安全的送回家，要不然我怎么和你爸妈交代呢？二老年纪大了，别让他们担心，行吗？别问。
关机不太好吧？联系不上你，人家会很担心的。找个地方吃饭呗，你再生气也不能对不起肚子。不吃。你看看，就这个时间点，你回去一样没饭吃。难道你要饿到明天天亮啊？上最下楼。哎，那儿的素菜不错，你一定会喜欢的。该找的地方我都找了，家里也没有啊，电话一直关机呢。行，他回来了，没事。秦树礼，耿先生，大忙人呐，但是再忙。也不能够把考儿扔在路边呢，得亏我及时出现，要不然荒郊野岭的，多危险！还有什么比你更危险的吗？瞧你这话说的，我可是平安的把考儿送回来了。哎，多少你应该感谢我，嗯？对了，喜梅给我打电话，说今天上午你去医院看过我妈妈。老太太非常的高兴，喜梅说：“你那一声妈叫的呀，老太太都哭成泪人。”谢谢。晚安。晚安。晚安。晚餐非常的愉快，再聚。下次一起啊。音乐大点声！我好像听见了吵架的声音。